ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் முத முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மீன் குழம்பு எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் முருங்கக்காய் ஒன்று தக்காளி ரெண்டு ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் லெமன் சைஸுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வெந்தய பொடி அரை ஸ்பூன் இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஐந்து ஸ்பூன் கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை தேவையான அளவு கல் உப்பு எடுத்துக்கோங்க ஒரு முடி தேங்காய் அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த பொருட்கள் எல்லாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும் புளி ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஊறட்டும் விளமீன் ரெண்டு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நீ கிளீன் பண்ணிட்டு வரலாம் அடுப்பில் ஒரு மண்சட்டி வச்சு முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இனி தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருக்கு இனி முருங்கைக்காய் போட்டுக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இனி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்த மிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தனியா சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் மசாலா வதங்கட்டும் மசாலாவில் நல்லா வதங்கிடுச்சு புளி ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளி ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சா மசாலா போட்டுக்கலாம் இது தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இனி இது கொதிக்கட்டும் கொதித்த பிறகு மீனை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இதில் வந்து மீன் போட்டுக்கலாம் மீனோட தலை போட்டுக்கலாம் இந்த தலை போட்டு கறி வைக்கணும் அப்போ இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப இது நல்லா மூடக்கூடாது லைட்டாக மூடிக்கணும் ஏன்னா அது பொங்கி வழிஞ்சிடும் திறந்து பார்க்கலாம் குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இனி இதில் நம்ம கரண்டி போடக்கூடாது கரண்டி போட்டால் மீன் வந்து பொடிஞ்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி தூக்கி இப்படி பண்ணிக்கும் இது ஒரு பதினஞ்சு மினிட்டு வேகணும் அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம் திரும்பவும் வெந்துருச்சு இனி இதில் வந்து வெந்தய பொடி போட்டுக்கலாம் இனி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் உடனே கறிவேப்பில போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமா தேங்காய் எண்ணெய் மேலோட்டமா அப்படி சுத்தி விட்டுக்கோங்க அவ்வளவுதான் மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் குழம்பு எப்படி 
வைக்கணும்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கலாம் பாய்